。新垣隆さんは、2014年に大問題になった、サムラゴーチマモルさんのゴーストライター問題で有名になった、日本の作曲家ピアニストです。他にタグを見ないアート界隈の告発で、日本中の話題をかっさらい、一躍時の人になりました。そんな新垣隆さんは、幼い頃から、天才と呼ばれるほどの音楽の才能があったのに、なぜゴーストライティングに手を出してしまったのでしょうか。ゴーストライター問題のインパクトの陰に隠れている。新垣隆さんの凄さや、剣の事件についてなど、お伝えします。元の記事は、概要欄のアスネタ元記事を、ぜひご確認ください。新垣隆のプロフィール、青年月日、1970年9月1日、出身地、東京都、清瀬市、最終学歴東邦学園大学音楽学部卒業、所属事務所、カンパニーリースト、その1、本当の新垣隆の凄さ。天才的なピアノの実力。2014年に、日本中の注目を浴びた、サムラゴーチマモルさんのゴーストライター問題が、あまりにも話題性が先行したことや、新垣隆さんのキャラクター性も相まって、新垣さんの存在までもが、面白おかしく取り上げられていた風潮がありました。ですが、新垣隆さんは、れっきとした音楽家で、多くの音楽関係者をうならせる音楽性を持った音楽家であることは、意外にもまだあまり知られていないように思います。テレビドラマ、スペック警視庁公安部、公安第5課、未生事件特別対策係事件簿、などの音楽を担当している。現代音楽家の渋谷圭一郎さんは若い頃から新垣隆さんを知っています。渋谷圭一郎さんは新垣隆さんについて非常に優秀な作曲家でピアニスト。属性の欲のようなものから果てしなく遠くにいる人物と評しています。また作家としても知られる作曲家の伊藤犬井さんは、人間性は誠実で控えめで優しいが、音楽の主張は、明確で素晴らしい耳と手を持つ素晴らしいピアニスト、と評しています。サムラゴーチマモルさんのゴーストライターとして作曲した、公共曲第1番広島派、ゴーストライター問題が発覚する前から、非常に高い評価を得ていました。ゴーストライター問題があった後ですら、曲そのものに対する評価は変わらず、高い評価を受けています。また、新垣隆さんが、まだ中学3年生の時に作曲した、ピアノのためのソナタも、ショパンの影響を受けた、美しい和声と、旋律が印象的な名曲です。2018年からは、ゲスの極み乙女の、川谷絵音さんが中心となり、結成されたバンドジェニーハイのメンバーとしても活躍されています。クラシック畑のピアニストがロックバンドと共演した場合、ロックバンドのダイナミクスにピアノが負けてしまうことがありますが、新垣隆さんはちゃんとバンドの中でも存在感を発揮されています。どうしてもゴーストライター問題の印象が強かった新垣隆さんですが今はその話題性をうまく力に変え音楽家としてご自身の音楽を世の中にアピールできているようですねその2実力があるのになぜゴーストライターに新垣隆さんは天才と呼ばれるほどの作曲の技術やピアノの実力があるにもかかわらず、どうしてゴーストライターになってしまったのでしょうか。告発を行った際の記者会見では、私はお金や名声が欲しいわけではありませんでした。と語っておられました。ですが、サムラゴーチマモルさんと出会い、ゴーストライティングの依頼を受けた、25歳当時の新垣隆さんの生活は、大学で講師の仕事をしても得られる報酬は月に数万円程度でその他に町のピアノ教室で教えたりバイオリン教室の伴奏の仕事をしてなんとか生きているような状況でした
佐村郷内守さんから依頼されるような楽曲は新垣隆さんにしてみれば音楽の勉強をすれば誰でもできるような楽曲と語っておりやはり生活費を稼ぐために作曲していたのだと思われます記者会見でもこれまでに20曲以上を提供し約700万円の報酬を受け取っていたと明らかにました名前が売れているわけではない音楽家にとって自分の作る音楽で700万円もの大金が手に入ればなかなかやめることはできないでしょうまた同記者会見で自分の作曲した楽曲が映画やゲームを通じて多くの人に聴いてもらえてその反響を得ることができるそのことが純粋に嬉しかったとも語っていました新垣隆さんのような音楽的な才能がありながらこのゴーストライター問題がなければ現在のように新垣隆さんが音楽家として世に名前が通り現在得られているような報酬を得ることはなかったかもしれませんまた同じように音楽の才能を持ちながら音楽だけでは生活することが困難な天才音楽家も実際いるでしょういくら素晴らしい才能を持っていてもそれが単純にお金に結びつくわけではないことは少し寂しい気もしますがそれが現実ということでしょうその3東方学園大学との関係新垣隆さんは東方学園大学音楽学部の作曲家を卒業しました音楽学士の学位を取得するほど優秀な成績でしたその後東方学園大学には非常勤講師として働いていましたがゴーストライター問題に伴いご自身で退職を願い出て大学側からもそれが認められましたですが同大学の学生が大学側に寛大な処置を求める署名運動をネット上で行うと7700人以上の署名が寄せられ退職を認める方針を白紙に戻しました新垣隆さんは署名運動に感謝の意を表明しましたが自身のけじめをつけるためにも退職の意は変えませんでしたそれから時が経ち2018年4月から同校の非常勤講師に復帰し現在も東方学園大学で音楽の講師を務めていますこれからもその才能をいかんなく発揮し後輩の育成とともに心震える音楽を聴かせていただきたいですねご視聴ありがとうございました。